എഴുപതുകളോടെ കേരളത്തിൻ്റെ ക്യാമ്പസുകളിൽ വിരിഞ്ഞ വസന്തമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം അഥവാ എസ് എഫ് ഐ ക്യാമ്പസുകളെ സർഗാത്മകവും വിപ്ലവകരമായ സമര ഇതിഹാസ ചരിത്രം കൊണ്ടുതന്നെ ചുരുങ്ങിയ കാലഘട്ടത്തിനുള്ളിൽ എ എസ് എഫിനെ പോലും മലർത്തിയടിച്ചാണ് എസ് എഫ് ഐ വളർന്നത് എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകനായതിൻ്റെ പേരിൽ പോലീസിൻ്റെ ക്രൂര പീഡനത്തിനിരയായി പിന്നീട് ഇന്നും അവശേഷിക്കുന്ന ചോദ്യമായി മാറിയ രാജനടക്കം നാൽപ്പതിലധികം വരുന്ന രക്തസാക്ഷികളിൽ ഇങ്ങ് ഒടുക്കം മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ അഭിമന്യു വരെ എസ് എഫ് ഐ എന്ന വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ജ്വലിക്കുന്ന മുഖങ്ങളാണ് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചാലും എസ് എഫ് ഐ എന്ന സംഘടനയിൽ നിന്ന് രാജിവെക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ലോക്കപ്പ് മർദ്ദനത്തിനിരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയടക്കം അനിഷേധ്യരായ വിപ്ലവ പോരാളികളുടെ ചോര വീണ് ചോപ്പിച്ചതാണ് ആ വെള്ളക്കൊടിയിലെ നക്ഷത്രവും ഇതിലൊന്നും യാതൊരു തർക്കവുമില്ല ഫാസിസത്തിനും അക്രമത്തിനും അരാജകത്വത്തിനുമെതിരെ പോരാടിയ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന സ്വാതന്ത്ര്യം ജനാധിപത്യം സോഷ്യലിസം എന്ന മഹത്തായ ആദർശത്തിലൂന്നിയാണ് ഇന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എസ് എഫ് ഐ പിറവി കൊണ്ട് അമ്പത് വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ എസ് എഫ് ഐയെ ക്യാമ്പസുകളിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നത് ആരാണ് കുട്ടിച്ചട്ടമ്പികളും ഏകാധിപതികളായ ഭരണാധികാരികളായാലും കേരളത്തിലെ പല ക്യാമ്പസുകളെയും എസ് എഫ് ഐ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന ആദർശം എവിടെ പോയി കേരളത്തിൽ എസ് എഫ് ഐയുടെ ലേബലിൽ നിന്ന് ക്രിമിനൽ വിളയാട്ടവും വിദ്യാർത്ഥി റാഗിങ്ങുകളും അരങ്ങേറിയ സംഭവങ്ങൾ വിരലിൽ എണ്ണാവുന്നവയല്ല എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്തവയാണ് പഠിക്കുക പോരാടുക എന്ന വാക്യമുയർത്തി സമരമുഹിതമായ ക്യാമ്പസുകൾ പക്ഷേ എവിടെയാണ് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ തങ്ങളുടെ ആശയത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫാസിസ്റ്റ് സമീപനമാണോ നേതൃത്വം ഇക്കൂട്ടർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസുകളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും എസ് എഫ് ഐ ഭരിക്കുന്ന ഇടത് സമീപനമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ തന്നെയാണ് വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയം നിരോധിക്കണമെന്ന് തീരുമാനം യു ഡി എഫ് സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വെച്ചപ്പോഴും വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ കടക്കൽ കത്തിവെക്കുന്നു എന്നാണ് സി പി എം പാർട്ടി നേതൃത്വം പോലും പറഞ്ഞത് രാഷ്ട്രീയം നല്ലത് തന്നെ അത് നല്ല ആളുകൾ നടത്തുമ്പോൾ ഇത് സിനിമ ഡയലോഗ് അല്ല ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് യൂണിയന്റെ ചിലവിൽ സ്റ്റുഡന്റ് റൂമുകൾ പണിയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല പേനയ്ക്കും പേപ്പറിനും പകരം ഇടിമുറികളിൽ കമ്പിയും വടിവാളും ഹോക്കി സ്റ്റിക്കുകളും നിറയുമ്പോഴാണ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തങ്ങളുടെ ആശയത്തിനോട് യോജിച്ചില്ല എന്നതിൻ്റെ പേരിലാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മാടപ്പള്ളി ഗവൺമെൻറ് കോളേജിലെ ഒന്നാം വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിയായ സാൽവ അബ്ദുൽ ഖാദറിന് നേരെ എസ് എഫ് ഐ വിലക്ക് കൽപ്പിച്ചത് സാൽവയെ പുറത്താക്കും വരെ കോളേജുകളിൽ പഠിപ്പ് മുടക്കി സമരവും പ്രഖ്യാപിച്ചു സാൽവയെ പർദ്ദയണിഞ്ഞ വർഗീയ വിഷജന്തു എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിറക്കിയ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ സമരപ്രഖ്യാപന കുറിപ്പിൽ മുഖം മറയ്ക്കാനും ഉപദേശിച്ചു ഇത്തരത്തിൽ കടന്നുകയറ്റം കൂടിയപ്പോഴാണ് എസ് എഫ് ഐക്ക് ബദലായി കോഴിക്കോട് ക്യാമ്പസിൽ ഇൻക്യുലാവ് എന്ന സംഘടന രൂപം കൊണ്ടത് എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ ഫെർട്ടേണിറ്റി എന്ന സംഘടനയ്ക്ക് ആവിർഭാഗം നൽകിയതും ഇതേ സമാന സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ സ്വന്തം ആശയത്തോട് വിയോജിച്ചാൽ സമരങ്ങളിലോ പ്രകടനങ്ങളിലോ പങ്കെടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ശത്രുവായി മാറുന്നത് ഏത് പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പഠനം നടത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഫെബ്രുവരി പത്തിനാണ് തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസിൽ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ കോളേജിലെ മൂന്നാം വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികളായ സൂര്യഗായത്രിക്കും ആസ്മികയ്ക്കും നേരെ അപ്രതീക്ഷിത മർദ്ദനം നടന്നത് ഇവരുടെ കൂടെ തൃശൂർ സ്വദേശിയായ ജിനേഷ് എന്ന യുവാവും കൂടി ക്യാമ്പസിലേക്ക് എത്തിയതാണ് എസ് എഫ് ഐ യൂണിറ്റ് നേതൃത്വത്തെ ചൊടിപ്പിച്ചത് അന്ന് തടിയൂരാൻ നേതൃത്വം പറഞ്ഞ ന്യായം കോളേജിലെ പെൺകുട്ടികളെ ശല്യം ചെയ്തപ്പോൾ മർദ്ദിച്ചു എന്നാണ് എങ്കിൽ ശരി സഖാക്കളെ ഒരൊറ്റ ചോദ്യം കൂടി സർഗാത്മക പൂക്കുന്ന ക്യാമ്പസിൻ്റെ തണലിരുന്നു പാട്ടുപാടിയതിന് സഹപ്രവർത്തകൻ കൂടിയായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ ഇടിമുറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി മർദ്ദിക്കുന്നതും നെഞ്ചത്ത് കത്തികുത്തി ഇറക്കുന്നതും എന്തുതരം വിപ്ലവമാണ് അക്രമങ്ങൾക്ക് കുപ്രസിദ്ധി ആർജിച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പിരിച്ചുവിടേണ്ട ഗതിയിലേക്ക് എസ് എഫ് ഐ നേതൃത്വത്തിന് എത്തേണ്ടി വന്നില്ലേ വിദ്യാർത്ഥി മാഗസിനായ സ്റ്റുഡൻ്റ് അടക്കം കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസുകളിൽ പഠനഗേഡുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അവയുടെ ആദ്യ പേജിലെങ്കിലും സംഘടനാ നേതാക്കൾ മിനിമം പാലിക്കേണ്ട മര്യാദയെക്കുറിച്ചെങ്കിലും എഴുതി വെക്കാൻ ഇനിയെങ്കിലും സംഘടനാ നേതൃത്വം മറന്നു പോക